مني كنت في اندونيسيا فاقدر اشارك معاكوا ان العلاقات ما بين مصر واندونيسيا مترابطه جدا الترابط ده نقدر نشوفه في حاجات كتير قوي طبعا زي الازهر وجود الازهر ومؤسسه كبيره زي الازهر اللي فيها طلاب اندونيسيين كتير ولكن ما يمنعش ان برده في مصريين بيروحوا يدرسوا في اندونيسيا ففي نوع من انواع التبادل الثقافي والحقيقه ان في تبادل تاني وهو التبادل التاريخي الحقيقه ان العلاقه بين مصر واندونيسيا مترابطه جدا بسبب حاجه مهمه جدا حصلت زمان وهو اعتراف مصر كاول دوله باستقلال اندونيسيا بعد الاحتلال الهولندي وبالفعل من ساعتها لحد دلوقتي اندونيسيا ما نسيتش الموضوع ده اللي اعترف باندونيسيا ساعتها كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ولحد وقتنا هذا العلاقات بين مصر واندونيسيا قويه جدا ومهمه جدا كمان النهارده هنشوف نوع من انواع الترابط غريب شويه او مميز نقدر نقول عليه مميز هو بروفيسوره بتربط بين مصر واندونيسيا لان هي من ام مصريه ومن اب اندونيسي وهي حاليا رئيسه لاكبر جامعه من جامعات اندونيسيا واحده من اكبر جامعات اندونيسيا وهي جامعه اوين جاكارتا خلينا نتعرف عليها الاستاذه اماني لوبيس البروفيسوره اماني لوبيس رئيسه واحده من اكبر الجامعات في مدينه جاكارتا اوين شريف هدايه الله الحقيقه ان البروفيسوره اماني ولدت في القاهره وحصلت على شهاده البكالوريوس من جامعه الازهر اما الماجستير ودرجه الدكتوراه فحصلت عليهم من اوين جاكارتا وهي من اصل مصري لان مامتها تبقى مصريه وباباها اندونيسي وده خلاها تتقن اللغتين العربيه والاندونيسيه انا حاليا متواجده في المركز الثقافي الاندونيسي مدينه الاسماعيليه وله اسم حركي هو البي اس المكان هنا هيستضيفوا البروفيسور اماني لوبيس وهيبقى فيه ايفنت عن التبادل الثقافي ما بين مصر واندونيسيا خلينا نشارك الفعاليات ونشوف الفعاليات هتكون عامله ازاي ونحاول نتعرف اكتر على البروفيسور اماني لوبيس شخصيا سعيد جدا بهذا اللقاء وهذه الانشطه لان هذه الانشطه تدل على علاقة الثنائيه بين البلدين الشقيقين خاصه اندونيسيا ومصر. كما علمنا فقد اسس هذا المركز سنه 2012 في زمن السيد سعيد بروف سعيد كان مستشار تربيه ثقافي في لدى السفاره الاندونيسيه. فمن الأنشطة المهمة هنا دورة التعليم لغة الإندونيسية للناطقين بغيرها وخاصة للمصريين فبلغ عدد الطلبة المصريين يدرسون اللغة الإندونيسية حاليا إلى 909 في ثلاثة أماكن في الأزهر الشريف وفي مركز الثقافي الإندونيسي في القاهرة ثم في جامعة كانة السويس وهذا يدل على ان العلاقه قويه جدا ومتينه جدا للتقويه والتعزيز علاقه ليس فقط في مجال التربيه وانما كذلك في الثقافه طبعا لما هتكلم على العلاقه ما بين جامعه قناه السويس واندونيسيا من اقوى العلاقات اللي تمت في مصر ما بين مصر واندونيسيا وهذا المركز فعلا منذ بدا منذ عشر سنوات فهو يكلل اواصر التعاون ما بين البلدين طبعا العلاقات ما بين مصر واندونيسيا تتراوح ما بين العلاقات في التعليم في العلاقات الاقتصاديه والشعب الجميل اللي هو دائما 
يعني بيلتقي معانا في الافكار بوجه عام طبعا اشكر كل من قاموا بعمليه التدريس من الاستاذ تمرين وكل الاساتذه الذين وضعوا بصمه قويه جدا للثقافه الاندونيسيه الحقيقيه والوجه الاندونيسي الحقيقي مع طلابنا الذين بلغوا اليوم حوالي 170 طالب وطالبه مش من مصر فقط من جميع انحاء العالم حقيقه آه سعدت جدا بوجودي هنا آه طبعا الهدف آه آه نشر الثقافه الاندونيسيه الى المصريين وبالعكس يعني ايضا الاندونيسيون يريدون ان يعرفوا ثقافه مصر وحضارتها بالنسبه ل يعني في التاريخ الى الطلبه او الى الشعب الاندونيسي فوجود هذا المركز سوف يساعد على تبادل هذه المعلومات وتبادل ثقافات بجانب احضرت معي مسؤولين الجامعه احضرت ايضا نماذج من من الثقافه الاندونيسيه اشرح قليلا هنا هذه اله موسيقيه تقليديه من سندا من جاوى الغربيه نعم من الاخشاب وفي من النحاس دف وطبل و مثل العود بس على الطريقة الإندونيسية يعني مثل هذا وأيضا أحضرت ثلاث كتب لي لمدة ثلاث سنوات رئاستي للجامعة الحمد لله تمكنت من نشر سبع كتب السيرة الذاتية السيرة الذاتية أماني لوبيس وكتاب باللغة العربية خواطر للإصلاح في الفكر الإسلامي وواقع المسلمين مجموعة مقالاتي في المؤتمرات الدولية والمحاضرات والكتابات الأخرى إن شاء الله شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ibu Amani Lubis berasal dari Mesir dan Indonesia dua-duanya. Yeah. Jadi bisa bahasa Mesir dan bahasa Indonesia yeah, dua-duanya. Betul. Dan uh, juga bisa share sentan UIN Jakarta, okay. UIN Syarif Hidayah. Iya, yeah. terima kasih. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah kampus Islam terbesar di Indonesia. Dan uh, ada 13 kuliah, eh, kuliah 13 fakultas serta uh, fa sekolah pasca sarjana. Dan juga kita ada eh, apa 39.000 mahasiswa dan mahasiswi 70 persen diantaranya tentu perempuan karena banyak bidang yang memang cocok untuk perempuan dan saya senang sekali bisa berada di eh, Mahad Darasatul Afro Asiawiya di Universitas Suez Kanal sukses semua terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وده كان فيديو سريع مع البروفيسور اماني لوبيس اتمنى ان انا اقدر اقابلها في مكان تاني ونقدر نعمل معاها لقاء مفصل ونعرف اكتر عن حكايتها والماكس اللي هي فيه ونعرف كمان على العلاقات ما بين اندونيسيا ومصر وهتستنى فيديوهات كتير قوي هنتكلم عن الموضوع ده لانه حقيقي بحس ان الموضوع مليان فرص وكمان اطلاع لل 